Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xylia. Ich hoffe, ich bin nicht allzu leise oder zu laut. Ich habe nämlich ein neues Steckteil und mein altes scheint schien kaputt zu sein, deswegen auch wahrscheinlich das extreme Rauschen. Äh, ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ich werde nach dieser Folge, ich werde jetzt erstmal nur 15 Minuten chill aufnehmen nach dieser Folge, mal gucken, ob alles so funktioniert, wie es soll. Aber ich gehe mal davon aus, äh, dass es so in Ordnung ist. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind oder wo wir hin müssen. <lacht> wir kommen von Xiao Xiaoju. Ich nehme an, ihr seid Besucher aus der Provinz, die hier... Macht euch keine Sorgen, wir begrüßen. Okay, nein, ich glaube, ich bin nicht falsch. Ich wollte eigentlich zu den Rüfern. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Ja. Dann spielen wir geil. Ich habe keine Ahnung, wo die Büffen sind. Ja, ist gut. Ich will wissen, wo die Büffen sind. Sind hier vielleicht eine? Excuse me? Did you drop something, ma'am? Hmm? Or are you up to no good? Oh, of course not. I was just researching the man behind this statue, Master Hemming. I'm a historian, at least when I'm not teaching. The name's Carla, Carla Outway. Jude Mathis. Tipo, two E's, one P, get it right. And what's your name? Uh, Elise, nice to meet you. Oh. You know, some of the children I teach are right around your age. And how old are you? Twelve. Twelve, huh? I know. Why don't we have a little pop quiz? Think you can pass? A uh, quiz? Okay. There's an arena here in Shandu where all the different tribes compete. Do you know who holds the record as the youngest champion ever? The youngest champion ever? Uh... Who gives a quiz before teaching a lesson? She can't answer if she doesn't... Oh, wait. Elise, look! Master Hemming! Correct. Good job. Ha! <laughs> I'm the quiz master! Oh, dear. I'm afraid I'm running late. I hope to see you later. Okay. Muss ich nicht so ganz verstehen, aber egal. Ich will jetzt im Kolosseum, ich will zu den Büffern. Verdammte Schande. Haben wir doch schon. Du wirst ja noch eine. Hier vielleicht? Ah. Okay. Okay. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu laut. noch keine Mühe fangen. Aber ihr könnt uns mal vielleicht ein bisschen mit Waffen auch besser. Tu mir erstmal Material schinken. Was haben wir denn da? Da haben wir schon mal was.
So, das ist auch besser. Das ist ein klein von denen was. Das war jetzt auch schlüssel, das ist schlechter. Uh. So. Hm. So. Da haben wir das schon mal und Rüstung ist auch mehr gut. Erweitern. Rüstungszahn, der will fischige Sachen. Ja, da haben wir ein bisschen was. So, langt ja. Okay, das würde die eine aufbessern. Okay. So. So. Das hätte mir auch schon mal, aber immer noch keine Müllfahren. Your family runs a hotel, right? Yep, the finest in Laurent. I don't believe we saw more than a single hotel in our entire time there. That's false advertising! It is not! It's perfectly factual. Well, having a high-spirited girl like you behind the counter can't be bad for business. Got that right. In fact, I'm putting together a new package to pull in the tourists. Oh, what is it? First, my mom will pound out their tension points with one of her chiropractic bow staff massages. That sounds painful. Then, a complimentary bowl of Dad's famous Hammerzam stew. Hammerzam? Aren't those the monsters in the mines? It's a great deal, and I'll even give you guys the off-season discount. Ah, that sounds lovely, but I'll have to respectfully decline. Me too. Oh, yeah. <laughs> oh, yeah, oh, yeah. Wir speichern mal eben hier. Bin ich denn überhaupt richtig? Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich sehe auf jeden Fall keine Büffern. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade mal einfach nur durchgehe. Ich will einfach nur gucken. Okay. Hier bin ich mal falsch. Äh, ich glaube nicht, dass hier welche sind. So. Ich fühle mich gerade ein wenig veräppelt. Da war ich drin. Und hier ist noch so einer. Da war ich auch schon. Ich muss mal auf die Seite. Das ist irreführend hier, das Ganze. Was ist denn das bitte? Ja. Ich gehe 
halt voll fies, Alter. Who's a good wyvern? Who's a good wyvern? Oh! Ah! You there? What do you think you're doing? Those wyverns belong to our clan. We've come to take them. I'm pondering how to break the cages. W what? Mila? Uh, may we please borrow your wyverns? You can't be serious. Ignore these outsiders! We're running out of time to find a champion! What? It's submitted to her without the use of beastcraft. These people might be our answer. Wait, hold on! You can't possibly be thinking of recruiting these fools! I'm Jurgen of the Katarl clan. You outsiders have arrived in Shandu at a crucial time for us. I'm sure you've noticed the crowds in the city. Once every decade, Shandu's clans hold a martial arts tournament. That tournament is tomorrow. Our chief is the clan's only fighter, but unfortunately, he is leagues away in the king's service. We're on the verge of having to forfeit the tournament. This is a desperate time for our proud and ancient clan. And yet, I sense a special power within you. Would you be willing to represent the Kataro clan as our champions? Heck yeah! Where do I sign up? Leia, he's asking all of us. Ah. <laughs> if we enter the tournament on your behalf, will you let us borrow these wyverns? That's the bargain. But you must do more than just enter. You must win. I'll need to see a demonstration of your abilities beforehand as well. We can do it, right, Mila? Yes, we need those wyverns. Awesome! I always wanted to be in... I'm stoked! You're sure it's okay for outsiders like us to participate in the clan's tournament? That's not a problem. Some clans have been known to recruit skilled warriors from the outside to boost their prestige. Huh. I figured you folks were bigger sticklers for tradition. I'm gone five minutes and you get us neck deep in contact sports? I can't take you people anywhere. Where have you been, little buddy? We were nearly squished! Sorry about that, Spud. I had a feeling you were all in trouble, though, so I came running. No harm, no foul, right? He a friend of yours? That's right. We're a package deal. Good. Then you can show me your combat skills. Come to the aerial arena. Got it. First it's falling rocks, now it's howling wyverns! I hate Shondu! No, the armor. I can't believe they seriously keep monsters as pets. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Oh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink or a pig. But I thought you were a Tipo person! What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course. <laughs> oh, jetzt schlecht. <lacht> so. Ich gehe jetzt erstmal schnell zu den Speicherstand nach unten. Da. Ah, ja, komm, gehen wir da hin. Ah, okay. Speichern mal eben. 
Und dann beende ich erstmal diese Folge hier. Und guck, ob alles funktioniert hat. Wenn nicht, ja, habe ich Pech gehabt. So. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. 